Praise God! Okay, uh, magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatiran. Tayo po ay magpapasimula na naman sa atin pong napaka-noble na advocacy. Ang mandate ni Lord na minsan pa ay atin pong uh, maipahayag ang kanyang mga salita. And ultimately, tayo po ay makagawa ng mga uh, mga disciples ni Jesus Christ. So, good evening po sa lahat-lahat ng ating mga tagapakinig, mga sumusubaybay po sa ating uh, preaching novela. At maasa po ako na everyone is in, is in good condition tonight. So, welcome po sa lahat-lahat ng ating mga tagapakinig sa atin pong OPM, Online Preaching Ministry. And welcome po sa lahat ng ating mga guest ngayong gabi. Okay, ako po ay naniniwala na meron na naman tayo mga panauhin na pandangal ngayong gabi, mga guest po natin. <clears throat> okay po, tonight mga kapatid, uh, this night is very special Uh, okay, para sa akin. This is a very special night for me. Bakit? Because uh, this is the final night for the for our season 3, the Book of Judges. Ito po yung final night. So, since this is the final night for the Book of Judges, ay uh, magbibigay po ako ng mga overall idea ng book na ito. Pero bago po yun, mga kapatid, ay... Manood muna tayo ng isang 7-minute uh, clip on the Book of Judges. Pwede po ba nating uh, panoorin muna ito? The Book of Judges. So remember, after Joshua led the tribes of Israel into the Promised Land, he called them to be faithful to their covenant with God by obeying the commands of the Torah. And if they do this, they will show all the other nations what God is like. So Judges begins with the death of Joshua and basically tells the story of Israel's total failure. The book's name comes from the type of leaders Israel had in this period. Before they had any kings, the tribes were all governed by these judges. Now, don't think of a courtroom. These were regional political military leaders, more like a tribal chieftain. And you need to be warned, the book of Judges is very disturbing and violent. It tells the tragic tale of Israel's moral corruption, of its bad leadership, and basically how they become no different than the Canaanites. But this sad story is also meant to generate hope for the future. And you can see this in how the book's designed. There's a large introduction that sets the stage for Israel's failure as they don't drive out the remaining Canaanites. Then the large main section of the book has stories about the growing corruption of Israel's judges. And the progression here shows how Israel's leaders go from pretty good to okay to bad to worse. The concluding section is really disturbing and shows the corruption of the people of Israel as a whole. So let's dive in and we can explore each part a bit more. The opening section begins with the tribes of Israel in their territories in the Promised Land. And while Joshua defeated some key Canaanite towns, there was still a lot of land to be taken and lots of Canaanites living in those areas. And so chapter 1 gives a long list of Canaanite groups and towns that Israel just failed to drive out from the land. Now, remember, the whole point of driving out the Canaanites was to avoid their moral corruption and their way of worshiping the gods through child sacrifice. God had called Israel to be a holy people, and that does not happen. Chapter 2 describes how Israel just moved in alongside the Canaanites and adopted all their cultural and religious practices. And it's right here that the story stops. For nearly a whole chapter, the narrator gives us an overview of everything that's about to happen in the body of the book. This part of Israel's history, the narrator says, was a series of cycles moving in a downward spiral. So Israel became like the Canaanites, and so they would sin against God. So God would allow them to be conquered and oppressed by the Canaanites, and eventually the Israelites would see the error of their ways and repent. So God would raise up a deliverer, a judge, from among Israel who would defeat the enemy and bring about an era of peace. But eventually Israel would sin again, and it would all start over. 
This cycle provides the literary design and flow for the next main section of the book. It gets repeated for each of the six main judges whose stories are told here. Now, the stories of the first three judges, Othniel, Ehud, and Deborah, they are epic adventures. They're also extremely bloody stories. Either the judge themselves or people who help the judge, they defeat their enemies and deliver the people of Israel. The stories about the next three judges are longer, and they focus in on the character flaws of the judges, which get increasingly worse. So Gideon, he begins pretty well. He's a coward of a man, but he eventually comes to trust that God can save Israel through him. And so he defeats a huge army of Midianites with only 300 men carrying torches and clay pots. But Gideon has a nasty temper, and he murders a bunch of fellow Israelites for not helping him in his battle. And then it all goes downhill from there. He makes an idol from the gold that he won in his battles. And then after he dies, all Israel worships the idol as a god, and the cycle begins again. The next main judge is Jephthah, who's something of a mafia thug living up in the hills. And when things get really bad for Israel, the elders come to him begging for his help. And Jephthah was a very effective leader. He won lots of battles against the Ammonites, but he was so unfamiliar with the God of Israel, he treats him like a Canaanite God. He vows to sacrifice his daughter if he wins the battle. This tragic story, it shows just how far Israel has fallen. They no longer know the character of their own God, which leads to murder and to false worship. The last judge, Samson, is by far the worst. His life began full of promise, but he has no regard for the God of Israel. He was promiscuous, violent, and arrogant. He did win brutally strategic victories over the Philistines, but only at the expense of his own integrity, and his life ends in a violent rush of mass murder. Now, a quick note here. You'll notice a repeated theme in the main section of the book, that at key moments, God's Spirit will empower each of these judges to accomplish these great acts of deliverance. Now, the fact that God uses these really screwed up people doesn't mean he endorses all or even any of their decisions. God is committed first and foremost to saving his people, but all he has to work with is these corrupt leaders. And so work with them, he does. This whole section is designed to show just how bad things have gotten. You can't even tell the Israelites and the Canaanites apart anymore, and that's just the leaders. The final section shows Israel as a whole hitting bottom. There are two tragic stories here, and they are not for the faint of heart. They're structured by this key line that gets repeated four times at the close of the book. In those days, Israel had no king, and everyone did what was right in their own eyes. The first story is about an Israelite named Micah who builds a private temple to an idol, and that gets plundered by a private army sent from the tribe of Dan. So they come and they steal everything, and then they go and burn down the peaceful city of Laish and murder all of its inhabitants. It's a horrifying story. When Israel forgets its God, might makes right. The final story of the book is even worse. It's a shocking tale of sexual abuse and violence, which all leads to Israel's first civil war. It's very disturbing. And that's the point. These stories are meant to serve as a warning. Israel's descent into self-destruction is the result of turning away from the God who loves them and saved them out of slavery in Egypt. And now Israel needs to be delivered again from themselves. The only glimmer of hope in this story is found in this repeated line in the last part of the book. It actually forms the last sentence of the story. Israel has no king. And so the stage is set for the following books to tell the origins of King David's family, the book of Ruth, and also the origins of kingship itself in Israel, the book of 1 Samuel. But the story of Judges has value as a tragedy. It's a sobering explanation of the human condition, and ultimately it points out the need for God's grace to send a king who will rescue his people. And that's the book of Judges. Amen and Amen.
Praise God po. Meron na po tayong 501 shares ngayong gabi at meron na tayong kasama na 209 active viewers. Amen po. So ngayong gabi mga kapatid ay dadako muna ako sa ating overview ng atin pong uh, pag ng atin pong ng ng buong Book of Judges. At uh, meron po akong ilang talata na gustong buksan. Ito po ay nasa Judges chapter 17 verse 6. Okay po, chapter 18 verse 1, chapter 19 verse 1, chapter 21 and 25. Ito po yung tinatawag kong guiding idea ng buong libro na ito. So isa-isahin po natin mga kapatid. So ang unang verse ay ipapakita ko po ang Judges chapter 17 verse 6. At ang nakasulat po din ay ganito, In those days, Israel had no king, and everyone did as they saw fit. So, napakalayo po ng chapter 17, ano po, mula, mula sa chapter 1. Pero ayon po sa mga scholars, mga commentary, ito daw po ang pinaka-key verse ng buong aklat ng Judges na ang Israelita ay ang mga Israelites during that time ay merong internal condition at yan nga po ay sila po ay walang pagkakilala sa Diyos and sabi dyan everyone did as they saw fit ganun na nakasulat sa chapter 18 verse 1 ganun din naman chapter 18 verse 1 ang sabi in those days Israel had no king Okay po, lundag tayo sa chapter 19 verse 1. Tingnan po natin ang sinasabi. In those days, Israel had no king. Ganun din po ang sinasabi sa chapter 21 verse 25. The last verse, the last chapter and the last verse ng Judges. In those days, Israel had no king and everyone did as they saw fit. So mga kapatid, in a nutshell, the book is all about this truth. Dalawang bagay po ang dalawang bagay po ang nais nice kong ipakita sa inyo dito. Israel's total failure for 300 to 350 years. Ayun po yung dapat na makita po natin. So natapos po ang ating pag-aaral ngayong gabi at uh, <clears throat> Buwan din po ang inabot natin sa pag-aaral ng Book of Judges. At uh, ngayong gabi, ay mag sana po ay ma-appreciate ninyo na ang mga pinag-usapan natin gabi-gabi ay tatlong, ano, eh, tatlong centuries mahigit ang ating pinag-aralan. At uh, napakapalad nyo ako na nagkaroon po tayo, ng, nagkaroon ng pitak sa puso natin ang tatlong daan at halos 350 years na history po ng Israel, ang kanilang kasamaan, at ang kabaitan naman ng Diyos sa kanila. So yung second second aspect ng nutshell na akin sinasabi, God's total showcase of His love and faithfulness. So yan po mga kapatid, ang pinakapuno, ano po, pinakapusod ng Book of Judges. Bakit natin ito nasabi mga kapatid? Tingnan niyo po sandali ang aking ipapakita. There are three sections in this book. Okay po, medyo overview na lang talaga ang mga pag-aaralan natin tonight para lang bago natin, kumbaga bago tayo pumunta sa 1 Samuel, kung buhay pa po tayo bukas, eh, gusto ko munang bago bitawan ito ay magkaroon tayo ng synopsis, overview, parang Dati kasi yung kinakatas natin ay isang chapter, minsan isang passage o isang yeah, isang chapter o isang passage. Pero ngayong gabi, ang aking ibinabahagi na sa inyo ay napaka-importante. Buong libro na yung chapter 21, yung chapter 1 to chapter 21. Ano ang laman nito? Ipakita ko lang mga kapatid ang tatlong sections. Number one, Israel failed to drive out the Canaanites. Yan po ay uh, makikita po natin sa chapter 1 and chapter 2. Ayan po, nagkulang ang Israel na palayasin, patayin, ubusin ang mga Canaanites. Ayun pa naman ang utos ng ating Panginoon. 
So cha sa chapter 1 and chapter 2, kita na kagad po natin ang failure ng Israel sa Panginoon. At kaya naman gusto ni Lord na yan ay mga wala sa kanilang paligid para sila ay hindi maging korap. Eh kaya lang, hindi nila sinunod ang Diyos ng hinayang marahil <clears throat> o kaya ay naawa marahil o kaya ay naging makatao sila ah, kaya naging men pleaser sila kesa sa maging God pleaser sila. At yun na nga, pagdating, pagdating ng, sa loob ng 350 years, makikita natin ang kanilang decay, moral decay, spiritual decay, nag-collapse ang buhay nila. Hanggang dun sa chapter 20 and chapter 21, grabe po, sabi nga, they hit rock bottom. Wasak na wasak po ang Israel. Dati, pumasok sila sa Canaan, Nang buo, pagdating sa chapter 21, wasak po sila. Nagkaroon pa sila ng civil war. Sila-sila ang nagpatayan dahil sa kanilang compromises na ginawa kay Lord. So yan ang unang-unang section ng Judges. Pangalawang section, mga kapatid, the sin cycle of Israel under the 12 Judges. Okay, sin cycle naman ang pinag-uusapan natin dito. I will share with you yung tatlong letter D o three Ds ng, ng cycle na ito. Number one, makikita natin yung disobedience. Number two, makikita natin yung discipline. And number three, makikita natin yung deliverance. Yan po ang uh, cycle, mga kapatid. Magdi-disobey sila. And then, i-discipline sila ng Diyos. Pagkatapos, i-discipline, sila ay magiging pahihirapan, papasukin, magiging alipin. And then, papasok na naman ang Diyos sa kanyang deliverance. Pag meron na silang deliverance, magkakaroon sila ng 18 years na kapayapaan, 15 years na kapayapaan, 8 years na kapayapaan. Ayun, pasok na naman ang disobedience and the cycle goes on and on and on. Kung meron akong 3Ds, meron din akong 4Rs. Number one, rejection. Ito yung kanilang pagsuway. Pangalawa, ramifications. Ito po yung konsekwensya ng kanilang rejection. Ayun po, magiging alipin sila, pahihirapan sila ng mga ibang bansa, papasukin sila, papatayin sila, kakainin yung mga pinaghirapan nila, yun po yung mga ramifications. Pagkatapos, uh, sila po ay siyempre magiging alipin. Ayan po, magsisisi na naman sila. Matapos ang pagsisisi, ang Diyos naman na mabait, ang Diyos na matapat, magbibigay naman ng rescue, magpapadala ang Diyos ng man of God, isang judge. Okay po, yung kanilang political leader, yung civil leader nilang yan na mga judges, mga kapatid. So, pagkatapos noon, mga kapatid, the third section of the book is the corruption of the people of Israel. So, ang kanilang corruption, makikita natin sa kanilang apostasy, yung paglayo nila, yung pag-abandon nila, pang mga kapatid, sa Diyos na buhay, yung abandonment nila. Pangalawa, yung kanilang idolatry, Okay po, natanda nyo po si Micah, yung nanay niya, yung Levite, ayan po. At pagkatapos nun yung pinakadulo na sila sila mismo ang nagpapatayan, nagigera, na samantalang sila dapat ay counterparts, sila ay partners, sila ay tandem, sila ay collective, dapat sila united. Pero anong nangyari? Dahil sa kanilang corruption. Ayun po, sila mismo ang nagpapatayan. Okay po, so hanggang dito lang po muna ako. Meron akong isa pang ipapakita sa inyo na video. Ito po naman ay ginawa ng isang kapatid natin na taga-tagig. Si Deborah. Okay, si Deborah po ay isang kapatid natin dun po sa Tagig at pinakiusapan ko po siyang gawan niya ako ng isang counting ano, is counting uh, video ng from Judges chapter 1 hanggang chapter 21. 
Kinuha ko po si Deborah para lang sabihin din sa inyo na medyo related po yan sa aking topic dito sa Book of Judges na si Lord ay may, pini, may mga pinili po siyang judges and guys, ka, merong kaisa-isang babae doon na pinili si Lord para mag-judge sa Israel at yan ay walang iba kundi si Deborah. Kaya... Uh, pinakiusapan ko po siya nagawan tayo dahil para lalong ma-emphasize ang Book of Judges for tonight. Salamat po. Panoorin po natin ang ginawa po ni Sister Deborah ng CBC Tagig. O itong gabi na ito, pinamagatay ko po na Sean Compromises in the Midst of Victory Pinpoint the Is Reason o lumayo sa mga pag-o-compromise. Ang ibig sabihin niyan ay yun nga, yung bang pumupunta tayo sa mababang sa mababang standard. Hindi dun sa standard ni Lord. Bumababa tayo. Nagbabago tayo. Nag-yield tayo. Then Judges okay. chapter 2 verses 1 to 5. The angel of the Lord went up from Gilgal to Bokim and said, I brought you up out of Egypt and led you into the land I swore to give you to give to your ancestors. I said, I will never break my covenant with you, but you shall break down their altars. Itong resulta, the Israelites did evil in the eyes of the Lord and served the Baals. Mga diyos po yan. They forsook the Lord, the God of their ancestors. Human evil tendency natin. Talagang masasabi ko, hindi na tayo hihiwalay sa Diyos. Kasi pag humiwalay tayo sa Diyos, nakaisa-isang pag-asa natin. Talaga pong mabubulid tayo sa kasamaan. Judges chapter 6 na po ngayong gabi. So, verses 17 to 24 po tayo. Timid guy to an altar builder. Ganda na po, mula sa pagiging timid, naging altar builder. Ang sabi ko dyan, spiritual encounter begets nanganganak ng spiritual promotion. Napakaganda po. A building inner strength. Be prepared for the most challenging days of your life. So ayan po, mga kapatid, he didn't show his inner strength. He showed it when he had additional trials during the heat of the battle. At dito ay nakita ko, mga kapatiran, ang kanyang inner, inner strength talaga, yung kanyang kalakasan. Sabi ng verse 4, his parents did not know that this was from the Lord who was seeking an occasion to confront the Philistines for at that time, they were ruling at over Israel. Po, mga magulang at mga kapatid. Isa-isayin ko lang ha, his parents did not know that this was from the Lord. Walang kamalayan ang kanyang mga magulang na ito pala ay galing sa to confront the Philistines. Ang Diyos daw po ay naghahanap ng okasyon para makonfront niya ang mga Pilisteyo. At inilaborate kung anong ginagawa ng time, they were ruling over Israel. So in short, mga kapatid, in a remote area in the hill country of Ephraim took a concubine from Bethlehem in Judah. But she was unfaithful to him. So, merong isang Levite, okay, meron siyang concubine, pagkatapos po nun ay ang sabi ng verse 2, but she was unfaithful to him. Nag naging ano to, makasalanan tong babae na to. Siya po ay nag, at dahil dun mga kapatid, dito sa pag-aaral natin, sa tinatawag nating no God paradigm, no God scenario, ay nagkaroon ng civil war. The 11 tribes versus the one tribe of Benjamin. Ito na po yung sukdulan. Ganyan po mga kapatid, ang no God paradigm eh, mawawasak ka talaga. Talagang seryoso ang kasalanan mga kapatid. Kapag ang Diyos ang iniwat. Hayaan nyo po na sabihin ko sa inyo yung aking introduction para magets na po natin ang ating pag-aralan. When God is out of your life, you will think of many ways on how to fix your life. Yan po yung unang-unang katotohanan na gusto kong ang malungkot, mga kapatid. Alam nyo po, uh, parang ano din yan eh, e, ang buhay pong ganyan, parang ikinukumpara ko lang po sa isang wall clock. So, tatakbo kaya ang wall clock kung walang battery? Thank you po sa ating panonood. Thank you, Sister Deborah, sa ginawa mo para sa ating Panginoon. At dito po sa ating pinanood na ito ay ipinakita ko po sa inyo ang ang 
ang 21 chapters sa loob lang po ng tatlong minuto ay nakita po natin ang mga dinaanan po natin. At uh, thank you uh, Sister Deborah, I know na nagbigay ka ng malaking oras para masundan mo from chapter 1, makapagputol ka sa chapter 1, chapter 3, chapter 5, chapter 6, hanggang chapter 21. Alam ko yung effort na ginawa mo dito, salamat sa iyong buhay, pagpalain ka ng ating Panginoon. At makikita nyo rin mga kapatid na ang ipinagawa natin kay Sister Deborah ay medyo malabo po. Ano. Yun po ay talagang bahagi po ng aking presentation upang ipakita ko sa inyo mga kapatid na yun ay isang matandang matandang kwento na pero napaka linaw ng mga minsahe ng Book of Judges maging sa panahong ito na tinatawag nating pandemic or modern time. Ngayong gabi mga kapatid, ang aking pong tema, pinamagatan ko po na Be changed by the two powerful cycles in this book, Give Justice to Your Learnings. So ngayong gabi mga kapatid, bago po tayo maghiwahiwalay o magtapos, ay nais ko pa magbigay ng short message sa ating lahat. At ang tema ko po ay pinamagatan ko po na sana mabago tayo ng dalawang napaka-powerful na cycles dito sa, sa libro na ito. At sana ngayong gabi ay mabigyan natin ng katarungan ang lahat ng ating mga natutunan sa loob po ng ilang buwan ng pag-aaral natin sa Book of Judges. Ang question natin ay ito po, ano ang dalawang powerful cycles in this book? Number one, alam na po natin, man's sinfulness. Napag-aralan na po natin yan. Binigyan na po ng pansin niya ng dalawang video ngayong gabi. Okay po. Na ipakita na po natin ang cycle na yan, yung sin cycle na po yan, yung disobedience, yung discipline, yung deliverance, makikita po natin yung ikot na yon mga kapatid. Pabalik-balik lang na magkakasala, okay, mapapahamak sila, magsisisi, mag rescue sila pagkatapos, ayun, ma magkakatahimik, magkakaroon sila ng katahimikan and then after that magkakasalan na naman. Cycle po yun. Pero mga kapatid, wag natin pong kalilimutan sa cycle na nakita ko dito, tayong lahat, hindi lamang yung cycle ng sin ang makikita natin dito, kundi maging ang cycle din naman ng God's faithfulness. Yun po mga kapatid. So, mga kapatid, importante po itong aking sinasabing ito. So, Ang point number one is man's sinfulness. Makikita natin yung the sin cycle. At yung pangalawang cycle mga kapatid na God's faithfulness. Kasi mga kapatid, kaya ko ibinigay ito sa atin kasi po baka hindi po natin makita yun eh. Baka, baka mamaya ang mapansin na lang talaga natin ay yung total failure ng tao. At, naka, at makaligtaan natin, mga kapatiran, yung tagpo o yung katotohanan o yung rikado na talagang sa kabila na ang tao ay makasalanan at paulit-ulit sa kanyang kasalanan, ay makikita din naman nating napakaliwanag ang katapatan at kabaitan, ang pagpapatawad, ang talagang parang pagpapahinuhod ng Diyos sa tao dahil patuli siya at patuli siya na umaabot sa tao sa pamagitan ng kanyang pagpapadala ng mga judges. Kaya under God's faithfulness, sinulat ko dyan, He sent judges over and over and over again. Yan po ang ating makikita. Kaya po, ano eh, naggawa ako ng ganitong tema kasi po, Baka ang tumimo sa isip ng ating mga tagapakinig ay puro yung kasamaan ng tao. At mawala naman ng, mawala yung pansin po natin dun naman sa kabaitan ng Diyos. Kung ang tao po ay may cycle ng kasamaan, may cycle din naman ang Diyos ng katapatan, kabutihan, at kabaitan ng Diyos. Di po ba napakabalans eh, mga kapatid? At gusto ko pang ipapansin sa inyo na He sent judges Hindi lamang lalaki. He even sent a woman. At dito po mga kapatid ay talagang meron siyang ipinapahiwatig sa bawat isa sa atin. Alam niyo naman yung si Barak. Siya talaga yung inuutusan ng Diyos. Pero during that time, the most equipped, sa akin tingin, the most ready, the most holy, and the most talagang appropriate nung oras na yon ay itong si Deborah. Kaya mga kapatid, 
Sana po ay huwag nating mamaliitin ang leadership ng mga kababaihan. May mga exemption, may mga twist, mga kapatid. Kaya yung mga kababaihan natin kasama sa church, kapatid, kapag kayo po ay well-equipped, kayo ay ready, kayo ay talagang ang inyong dignity, ang inyong pagsunod kay Lord ay hindi matatawaran, eh huwag po nyong isipin na kayo ay babae lang. Dahil dito po sa book of Judges, may exemption akong nakita. Mga, bagamat hindi yun ang ruling, hindi yun ang notion, hindi yun ang pattern, pero God is a God of twist. Kaya sa lahat ng ating mga nagiging kasamang babae, maging tapat po tayo. Alam nyo, sa totoo lang, ewan ko lang kung nasa ng City Bible Church, kung wala ang mga tapat na babae ng City Bible Church. Talagang siguro, baka itong naabot namin ay hindi ma maaabot, baka hindi pa mga lahati kung wala ang presensya ng mga leaders na babae ng CBC. Kaya salamat po sa ating Panginoon. So mga kapatid, gusto ko lang ding ipakita sa, sa ating lahat na yung mga judges na ipinadala ng Diyos, sila po ay mga lalaki at isang babae na may tinatawag tayong character flaws. Yun po isang bagay na dapat ko rin maibigyan ng pansin. Yung mga tinawag ng Diyos, sila po hindi mga hindi mga super banal na hindi nagkakamali o hindi nagkakasala. Look at Samson, mga kapatid. Grabe po yun. So ang punto ko lang, mga kapatid, sa Diyos pa rin talaga tayo titingin. Kapag may leader tayo, huwag nating isipin na siya perfect. Siya po'y katulad din ng mga judges na ginagamit lang ng Diyos pero siya po ay hindi libre sa mga character flaws. May pagkukulang, pagkakamali, dahil tao po ang ginagamit ng Panginoon. Hindi po siya Panginoon. So ngayong gabi mga kapatid, allow me to, to share with you my summary. The book is about Israel's total failure for 300 to 350 years. But in those centuries, we see God's total showcase of His love and faithfulness. So yan po ay masyadong importante sa akin dahil bilang tagapagturo, baka kasi nabubuo sa isip natin palagi ang kasamaan ng tao. Kaya agad-agad kong isinisingit mga kapatid ang mahalagang kaisipan na sa kabila ng kasamaan ng tao, sa loob ng tatlong daan na taon, nandun din naman ang hindi nagmamaliw na katapatan at kabaitan at pag-ibig ng ating Panginoon. So ngayong gabi mga kapatid, magbibigay po ako ng huling recommendations sa ating lahat bilang pagtatapos po natin sa Book of Judges. At meron po ako nakita kanina na isang napakaganda pong uh, post sa Facebook. At ito po ang nais kong gamitin sa ating lahat. Ang sabi po dyan, New Lockdown Rules for Christians. As you observe the government rules, also try to observe heavenly rules as well. Ayan po. Mahilig po tayong sumunod sa mga sistema ng mundo. Di po ba may maghugas, ayan po, mag-face mask, mag-face shield. Okay naman po yan. Uh, uh, but along, along that, meron ding mga heavenly rules na dapat tayong sundan sa panahon na ito. Number one, ang sabi dyan, wash your heart with Christ's blood. Hebrews chapter 10 verse 10. So yan po yung number one. Kung tayo po'y naguhugas ng kamay, mayat maya naka-alcohol tayo, mayat maya ay eh, naguhugas tayo ng kamay sa banyo, magpahugas din daw po tayo <clears throat> sa Panginoon ng ating puso sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Kaya kasi may mga tao na masyadong particular sa paghuhugas ng kamay, Mayat maya po yan. Sab yung iba, every hour. Pero, spiritually, meron din tayo dapat gawin. Dapat din tayo magpahugas ng puso, ng buhay natin, sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon. Mahalaga po yung dugo ng Panginoon. Very important po yun. Sabi ng Bible, without the shedding of the blood, there is no remission of sin. Kaya importante po sa ating foundation ang pagtingin o pagkilala o pag-recognize sa dugo ng Panginoon. Number two po, keep social distance from evil. Di po ba mahilig tayo sa social distancing? Sa mga 
<coughs> sa ating church fellowship, sa mga <coughs> sa kahit sa, sa mga sasakyan, di po ba? Kahit sa kalye, sa mga meetings, palaging we practice social distancing. Sa spiritual, mga kapatid, sinasabi ng Job 28.28 na lumayo din po tayo sa masama. Huwag tayong lalapit. Baka mamaya lumalayo nga tayo sa tao para makalibre tayo sa COVID pero lumalapit naman tayo sa evil. Wala rin po yung saysay. Pwedeng tayo po ay maligtas sa COVID, mapapahamak naman ng ating kaluluwa sa impyerno. Kaya importante po yung spiritual social distancing. Pangatlo, avoid the crowd of wickedness and wicked men. Di po ba tayo po ay tinuturuan na palaging lumayo sa maraming tao? Bawal talaga yung mga social gathering na tinatawag. Yung mga uh, kumpul-kumpul, hinuhuli po yan. So sa Biblia, meron din palang ganon. O, lumayo din daw tayo sa crowd of wickedness and wicked men. Kapag may mga kilala ka na mga nag, nag gumagawa ng masama, lalayo tayo sa kanila dahil sila po ay nakakahawa ano po okay pangapat cover your mind from being infected from the sneeze of death of sin and and hatred kung tayo po ay nag nag ano nagko cover ng ating face sa pamamagitan ng mask and shield or face shield ganun din daw po mga kapatid ang ating mga isip sabi diyan ay Takpan natin ang isip natin. Huwag buksan. Takpan ang isip. Huwag ibukas ang isip sa masama. Palagi natin, ano yan eh, dapat lagi natin yung nilalagyan ng cover. Sa Bible po, eh, sabi po doon ay eh, sa Bible, naalala ko yung Ephesians chapter 6, uh, put the helmet of salvation. Yung pong helmet is to protect you sa, ano, sa mga aksidente. Yung helmet ay ginagamit po yan ng mga soldiers nung araw. Ngayon naman, itong mga, mga motorcycle driver, gumagamit po sila ng mga helmet. Sana po, ganun din tayo kay Lord. Palaging ang nakalagay sa isip natin, yung kaligtasan natin. Ligtas na ako. Papunta na ako sa langit. Anak na ako ng Diyos. Dapat ay nilalagay natin yung sa ating isip, parang pinaka-helmet natin, para hindi na po tayo mag-entertain ng mga, ng mga kasalanan, sabi dyan, ng galit. Alisin na po natin yan. Hindi na po yan bagay sa atin. Isa pa po, sabi dito, I think this is number five, do not shake hands with abomination. Di ba umiiwas na tayo ngayon sa ano, yung pakikipagkamayan? Ngayon eh, sa church natin eh, ang usong-uso po yung kamay na lang eh. Pinagdidikit natin ganun. Pero dati, grabe po ang kamayan po natin. So sabi sa Bible, Deuteronomy chapter 25 verse 16, wag daw po tayo makikipag-shake hands sa mga mga masasamang gawain. Ibig sabihin ng shake hands, wag tayo makikipag-kaisa sa masasama. Hiwalay tayo dyan. Okay, pag kay Lord, magkakasama tayo, pero kapag kasalanan, mga offensive ways, mga evil ways, mga evil works, hiwalay na po tayo doon. Huwag daw tayo makikipag-shake hands sa abomination. Next, do not hug heresy and false teachings. Huwag daw tayo makikipag-hug yung bang, alam nyo naman yung, di po ba, yung hugging, di po ba? Huwag daw tayo makikipag Hugging or makikipagyakapan saan? Sa heresy, mga false teachings. Hiwalay po tayo sa false teachings. Ngayon pong araw na ito, may mga, may mga post po tayo about false teachings, false teachers. At yan po ay nagbigay po tayo dyan ng pagtayo o pagbib, nagbigay po tayo dyan ng posisyon. Hindi po tayo bahagi sa ganyang mga turo. Kung kayo po ay, kung nakita niyo po yung aking post kanina, kayo ng umaga ay makakarelate po kayo dito po sa aking sinasabi. Hindi po tayo na nahimik dun sa spiritual issue na yon, dun sa Bible issue na yon. E isipin mo naman may nagtuturo sa Bible, sa, sa, sa internet. 
Okay, kilalang tao po ito. Pero nagtuturo siya that the Bible is not the Word of God. Ang Word of God daw ay si Jesus Christ. Lang. Kaya kung if you have Jesus Christ, eh you have the Word of God. Pero ang tanong, paano niya nalaman na si Jesus Christ ang Word of God? Eh di nabasa niya rin yun sa Bible. So itong tao na ito na nagpipreach, naniniwala sa Bible, partly, pero partly, binabanatan niya rin ang Bible. Kasi ang kanyang paniniwala that the Bible is not the Word of God. The Bible contains the Word of God. Ganyan ang kanyang uh, logika. Pero nung sabi ng Bible, all scripture is God-breathed. Okay, kinasihan, nilangisan, hiningayan ng Diyos, mga kapatid. So hindi tayo pwedeng makipagyakapan sa heresy, sa mga false teachings, 2 Timothy chapter 4, verse 3 to 4. So iyan po ay mahalagang mailapat natin sa panahong ito ng mga mga lockdown, mga ECQ, MEC, MECQ, itong panahon na ito ng pandemic na tinatawag nating pandemic o tinatawag din nating pandemonic. Talagang nadedemonize sa mga tao dahil dito sa mga balibalita sa social media. Kaya dapat Labanan po natin yan sa pamagitan din ng mabuting balita ng Panginoon. Next is sanitize your life with the Word of God. Linisin daw po natin ang buhay natin sa pamagitan ng Word of God, Psalms 1 and 2. Totoo po yan mga kapatid. Ang Word of God ay naglilinis. Pero yung paglilinis ng Word of God, ganito po ang, ang paraan yan ha. Hindi sapat na ikaw ay nakikinig. Kaya kailangan yung napapakinggan mo, gagawin mo. Kasi kung hindi mo isasagawa, hindi ka malilinis. Halimbawa, nakinig ka. Ang sabi ng iyong napakinggan ay example lang ha. Ang iyong napakinggan ay sinasabi na, na okay, layo, sa Psalms 1.1, lumayo ka sa mga masasama. Lumayo ka. Napakinggan mo yon Pero hindi ka lumayo. Nalinis ka ba? Hindi. So ang nasa obedience, ang cleansing. Na sa pamagitan ng Word of God. Pero yung idea at motivation, narinig mo sa Word of God. Kaya ang sabi po dyan, sanitize your life with the Word of God. Ang opening stage ay pakinggan mo and then you follow. Kasi kung walang obedience, walang pag, pagsunod, dun sa sinabi, ay eh walang cleansing po dun. Kagaya ng mga Pharisees and Sadducees, nagturo si Jesus Christ, but they did not follow. Na-sanitized ba sila? Hindi. Okay? So mga kapatid, yun po'y importanteng kaisipan ngayong gabi. Okay. Next is, uh, in case you, you notice any symptom of sin, call the helpline of Christ in prayer. Kapag nakakaramdam kayo ng anumang symptom na kayo ay may sakit, tatawag na po kayo sa doktor. At yan ay walang iba kundi si Jesus Christ, ang ating Panginoon. Di po ba kapag meron kayong nararamdaman, yung iba sa atin, personal na pumupunta sa hospital. Ang iba naman tumatawag sa doktor, ano kaya itong aking nararamdaman? And then ikikwento mo kung ano yung nararamdaman mo. And then the doctor will give you advice. So ganun din po mga kapatid, in case meron kayong napapansin na any symptom ng pagkakasala, ng pagkakamali, symptom pa lang ha? Nang tinatawag nating mga kasalanan, kamunduhan, mga depression o kaya ay paglayo kay Lord, panlalamig kay Lord, dapat tumatawag na kayo kay Lord. Alam nyo na dapat ang gagawin. Prayer, tawag kay Lord, makipag-usap sa pastor, magbasa ng Bible, magmeditate, mag-isip-isip, manalangin, magfasting. fasting Naku, marami tayong spiritual resources para malabanan po yan. Maliban na lang kung kayo po ay tamad na kristyano, maliban na lang kung tayo ay walang, o hindi po tayo nagmamalasakit sa ating spiritual na buhay. Pero kung talagang meron kayong symptom, any symptom pa lang ha, 
Eh, talagang call the helpline or your lifeline. Now, the last but not the least, always remember to boost your spiritual immunity with faith and the power of the Holy Spirit. So remember to boost. Di po ba tayo sa panahong ito, we boost our our body, our we, we take vitamins, we take vitamin C, we exercise, talagang we see to it that we are strengthening our immune system. Same thing kay Lord, same thing sa ating is same thing sa spiritual na bahagi ng buhay natin. Kinakailangan i-boost natin yung ating spiritual immunity with faith. Yung hindi tayo tinatablan ng mga mga spiritual na sakit. Palakasin natin yung faith. Paano lalakas ang faith? Makinig ng word of God. At of course, kailangan natin ng power ng banal na espiritu. So mga kapatid, hanggang dito na lang po tayo. Salamat kay Lord. At uh, dito po nagtatapos ang book of Judges po natin. Sana po marami tayong nakuha ngayong gabi, mga katotohanan ni Lord na magiging uh, kalakasan natin sa ating pagtulog at sa ating pamumuhay muli bukas. So mga kapatid, samahan niyo po ako sa atin pong prayer time. Magpipray lang po ako. Ito pong prayer na ito ay tinatawag kong Thanksgiving prayer dahil pinagpala tayo ng Diyos sa ilang buwan na pag-aaral po natin ng Book of Judges. So samahan niyo po ako. Yes, Lord God. Father, thank you so much for tonight. At finally, natapos po namin ang Book of Judges. Salamat po sa habag. Thank you, Lord, for the wisdom. Ganon din sa physical, mental, and spiritual strength na binigay niyo po sa akin at maging sa akin po mga kapatiran, mga kasama namin sa aming nightly preaching, nightly uh, discipleship, nightly evangelism. Salamat Panginoon. Salamat Panginoon. Nagpapasalamat kami sa mga mga tao sa likod ng program na ito, sa aming technical team, sa mga prayer warriors, sa akin po mga quad leaders, mga pastors, sa mga sharers, Panginoon, sa mga masisipag namin na mga manggagawa online, mga tinatawag naming online CBC warriors. Salamat sa sigasig na ibinigay nyo sa bawat isa sa amin. Salamat po sa mga taong ginawa ng ministry ang mag-share ng preaching natin gabi-gabi. Salamat po sa mga taong ginawa ng trabaho, vokasyon, ministry, calling, opportunity, gospel preaching itong ginagawa namin ito, Panginoon. Salamat, Panginoon. Lord, salamat po sa, sa ilang buwan na ibinigay mo sa amin. At alam kong marami kang binago sa libro na ito. At ito hindi na namin malilimutan uh, sa buong buhay namin. Salamat po sa mga spiritual gems na nakain namin, nakuha namin, nagpalakas sa amin. Salamat Panginoon sa mga mahalagang turo na binigay mo sa amin sa aklat na ito. Mga kapatiran, magpasalamat tayo kay Lord. Magpasalamat at magpuri at magbigay tayo ng pagdakila. Mga kapatid, sumaatin ng Ama, ang Anak at Banal na Espiritu, ngayon bukas at magpakailanman. In Jesus' name we pray. Amen and Amen. Salamat sa ating Panginoon. Nagkaroon po tayo ng eksaktong 600 shares for tonight. Amen. Praise the Lord po. Salamat sa ating Panginoon. At uh, kahit dito lang, kahit sa ating overview ay nakasama po natin ng maraming mga kaluluwa. Nagkaroon tayo ng 249 active viewers. Salamat kay Lord. So bago po tayo maghiwahiwalay, gusto ko lang pong uh, isabihin sa bawat isa na bukas po magsisimula po tayo ng bagong season. First Samuel, kung buhay pa po tayo. Isa pa po, uh, gusto ko pong sabihin na ang CBC Lakeview ay nagbuo ng bagong ministry. Tinatawag po namin tong skippers. Ito po ay 21 solid members ng CBC na sila po ay nag skip ng isang meal para po uh, in support dito po sa ating uh, online preaching ministry, yung ating OPM na ginagawa gabi-gabi. So habang tayo po ay pumapalaot, dumadami po ang mga pillars ng ating ng ating OPM mga nagpapatibay at nagpapatatag at nagbibigay ng dignity 
sa ating uh, noble ministry gabi-gabi para kay Lord. At alam nyo, mga kapatid, napakarami na ang nakakakilala sa Panginoon dahil sa ating Bible preaching. Maraming tumitibay, maraming tumatatag, marami ang naliliwanaga, na enlighten maraming natututo dahil sa loob po ng ilang buwan, makikita nyo naman, halo-halo ng pinag-aralan natin, may devotional, merong ecclesiology, merong leadership, merong Holy Spirit, merong deity of Jesus Christ, merong the works of the Holy Spirit, doon sa mga sa books of the apostles kung ano-ano na ang mga ipinakain sa atin ng Panginoon and please expect more mga vibrant topics that the Lord will give us along the way salamat sa ating Panginoon so mga kapatid kung kayo po ay pinagpala patuloy niyong suportahan ng gawain sa mga gusto mag-aral mag-enroll po kayo sa aming OEBS kung kayo po ay walang grupo, samama po kayo sa CBC. Kung kayo po ay mga dito na na born again sa atin pong Bible preaching, eh sana po magkasama-sama ka tayo dito at sana po ay maging maging kaanib kayo ng aming simbahan para mabigyan po namin kayo ng local church kung saan man kayo nakatira at mabigyan po namin kayo ng spiritual support. At sana po ay maituring ninyo ang CBC bilang local church ninyo dahil ang bawat kristyano dapat merong local congregation. Yan po ay importante. Meron tayong kulungan, meron tayong pastor, meron po tayong mga kapatiran, meron tayong local church kasi doon natin you know, ip gagamitin ang mga spiritual gifts na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. So salamat sa ating Panginoon mga kapatid. Good night po. God bless po sa ating lahat at uh, maraming maraming salamat po sa mga tumutulong sa ating online preaching. Si Lord po ang may utang sa inyong lahat at kapag si Lord ang may utang sa atin, hindi pwedeng hindi siya magbabayad. So God bless at uh, salamat kay Lord, maranata mga kapatid at uh, shalom sa bawat isa and good night sa ating lahat. See you tomorrow night kung buhay Papu tayo.